Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. À la une de ça vous regarde ce soir, la mort de Claude Guazguen, figure de l'Assemblée et pilier de la droite française. Il était député de Paris depuis 25 ans. Les suites du Covid l'ont emporté. Il laisse un souvenir d'un homme cultivé, drôle, entier, aussi clivant qu'attachant, l'ancienne école. On reviendra sur son parcours et les réactions politiques tout à l'heure. Enfin libre, la phase 2 du déconfinement annoncé par Édouard Philippe va nous permettre de respirer. On n'est pas loin du retour à la normale. La règle des 100 km, c'est fini. Les parcs et jardins vont rouvrir en Ile-de-France, tout comme les terrasses de restaurants à partir du 2 juin. Mais vont-ils vraiment rouvrir ces bars-restaurants si c'est pour travailler à perte à cause des règles sanitaires C'est le dilemme de nombreux chefs. On va en parler dans un instant avec nos invités. On parlera aussi de cette soif de coupables. Plus de 70 plaintes ont été déposées contre des membres du gouvernement pour leur gestion de la crise. Peut-on parler de surenchère judiciaire et même de populisme pénal On en débattra. Enfin, le jour d'après, nouvel épisode de notre série d'entretien. Ce soir, le réalisateur du Bureau des Légendes, Eric Rochand, nous parle du cinéma après le corona. Voilà donc pour le programme. Et il est riche ce soir. Hashtag CVR, ça n'a pas changé. On y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Une phrase, une toute petite phrase qui fait du bien, résume à elle seule l'actualité du jour. La liberté, enfin, va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception. Et une réaction qu'on voulait vous montrer glanée à deux pas de l'Assemblée, celle de ce jeune homme après ses annonces. Ah, c'est des mardis Normalement, ce sera des Ah bah moi, des mardis, du coup, je suis en terrasse. Ah mais clairement, moi, je savais pas que c'était... Ah bah clairement, mardi matin jusqu'à mardi soir. Pour sûr, c'est sûr, j'adore. Et voilà, on retrouve enfin le sourire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas envie de, de sourire dans le pays. On va pouvoir prendre un verre en terrasse et même manger, traverser la France, respirer dans les parcs. Il était temps. Bonsoir Richard Ramos. Bonsoir. Est-ce qu'elles vous font plaisir, toutes ces annonces Oui, elles me font plaisir. Et il, en, il en manque encore un petit peu sur les, les, les restaurateurs parisiens et l'intérieur, pour ben ceux justement. qui le peuvent. Donc, mais elles me font plaisir. C est, c est, vous savez bien que les terrasses, c'est le partage. Et donc, dès qu'il y a du partage, moi, je, je pense que c'est bien pour les Français. Eh bien, on va voir ça. On va parler des, des restaurants ce soir. Je rappelle que vous êtes député à Modem du Loiret ancien critique gastronomique et défenseur du bien manger. Vous allez dialoguer ce soir avec Stéphane Manigold. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du groupe Éclore qui possède à Paris quatre restaurants et vous vous êtes lancé dans une bataille judiciaire contre votre assureur AXA pour ne pas le nommer. Vous avez remporté la première manche. Vous allez nous expliquer tout ça. Puisqu'on parle des restaurants, est-ce que les nouvelles, les nouvelles annoncées sont si bonnes que ça C'est la question qu'on va vous poser dans un instant. Mais d'abord, on va faire le point sur tout ce qu'on a le droit de faire désormais avec vous Stéphane, bonsoir. Si j'ai bien compris, c'est tout de suite. Stéphane, enfin libre bah, Enfin libre, moi je suis en orange, hein, vous aussi, enfin. Vous savez, la France a changé de couleur, si j'ai bien compris. Elle était rouge et verte depuis le 11 mai, et bien à partir de mardi, elle sera orange et verte. Alors commençons par les nouvelles règles qui concernent la zone orange. Hein. En l'occurrence, c'est surtout l'île de France plus la Guyane et Mayotte. La bonne nouvelle, donc vous en avez parlé, c'est que les parcs et les jardins publics vont rouvrir. Anne Hidalgo est contente, les Parisiens aussi. Pas la peine d'attendre mardi, ça sera dès ce week-end. Euh, toujours dans cette zone orange, il y a la réouverture des restaurants qui est prévue et des bars aussi. Mais attention, uniquement en terrasse. Euh, ceux qui n'ont pas de terrasse bah, devront rester fermés à moins qu'ils obtiennent de la mairie l'autorisation d'occuper un, un petit trottoir. Autre bonne nouvelle, la réouverture euh, donc, des mardis des monuments, euh, des musées, donc Tour Eiffel, euh, Arc de Triomphe, euh, musée de Lourdes, mais tout ça avec un masque obligatoire pour les visiter. Les salles de théâtre, les salles de spectacle vont elles aussi réouvrir, mais en zone orange, il faudra attendre trois semaines pour cette réouverture. Euh, pareil euh, pour les cinémas qui vont rouvrir dans trois semaines, et ça dans toute la France. <coughs> Puis peut-être des choses un peu moins agréables, mais très importantes. La réouverture des écoles. Alors en zone orange, les collèges qui étaient fermés vont rouvrir en accueillant en deux niveaux, sixième, cinquième. Euh, les lycées aussi vont rouvrir, enfin en priorité les lycées professionnels. Pour ce qui est des lycées, euh, disons, généraux, il y aura juste des entretiens avec les élèves pour voir où ils en sont. 
À noter que l'oral du bac français a été supprimé. Ça sera le contrôle continu qui sera supprimé dans, dans toute la France. Alors, avant de passer au département zone verte et les, les plus vernis, rappelons que la, la, la possibilité de se déplacer au-delà de 100 km vient d'être établie. Donc, tous ceux qui sont en zone orange pourraient filer normalement directement vert. Mais attention, le Premier ministre a dit soyez J'en appelle à la responsabilité de chacun. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez aller en congé annuel, mais dans toute la mesure du possible. Euh, si vous pouvez différer euh, un déplacement lointain, euh, c'est probablement plus raisonnable. Alors ceux qui n'ont pas besoin de se déplacer, ceux qui sont déjà euh, en zone verte, alors euh, eux aussi ont droit à la réouverture des bars, la réouverture des restaurants, mais même pas besoin d'avoir de terrasse. Là, même des salles pourront rouvrir. Simplement pas tabler plus de personnes, le port du masque. Et puis pour les bars, eh ben, le Premier ministre a dit qu'on n'avait pas le droit de se tenir debout au comptoir. Donc ça, il va falloir encore attendre. Les salles de spectacle, les salles de théâtre vont réouvrir dès oui. en zone verte. Pas la peine d'attendre trois semaines. Les campings aussi vont rouvrir en zone verte. Donc c'est un peu le début de la saison estivale. Quant aux collèges qui étaient déjà rouvert pour les classes de 6 et 5 e ils vont rouvrir pour 4e et 3e. Les lycées vont aussi, mais avec un seul niveau, il faudra choisir, soit les secondes, soit les premières, soit les, les terminales. Et puis, euh, bon, j'espère avoir été à peu près exhaustif. Je rappelle que le Premier ministre a appelé pour le maintien du télétravail, Myriam. Oui. Donc, hélas, nous sommes Alors, pas prêts de nous retrouver en studio. C'est vraiment dommage, parce que vous étiez difficilement audible ce soir. Il va falloir déconfiner votre, votre ligne, votre ligne via, web, via webcam. Désolé, hein, chers téléspectateurs, parce qu'on a compris... Hein, les bonnes nouvelles, mais parfois c'était un peu compliqué. Euh, Stéphane Manigold, vous avez quatre restaurants, on, on va venir tout de suite sur les terrasses. Racontez-nous votre situation. Pour vous, ce sont des bonnes nouvelles Vous allez rouvrir dans les quatre euh, La réponse en fait en France, elle est plurielle. Euh, et il y a des établissements qui permettent cette distanciation physique et donc cela, il faut les ouvrir. Euh, à Paris, c'est plus compliqué. Il euh, y a plusieurs réponses auxquelles nous n'avons pas d'éléments, c'est-à-dire notamment la climatisation. Vous savez que dans nos cuisines, il fait très chaud, euh, les chaleurs arrivent, qu'il y a des préconisations en matière de santé-travail euh, qui disent qu'au-delà de 34 degrés, eh bien, la sécurité physique du salarié et, et sur sa santé est engagée. Donc, euh, nous avons encore de nombreuses questions euh, en suspens. Peut-être pour se faire une idée concrète, euh, vous, avez, euh, vous avez un restaurant, on peut en citer un, la Maison Rostand. Euh, <coughs> combien de couverts Combien de couverts en terrasse Et au final, avec ces, ces, ces conditions de, de sécurité euh, sanitaire, combien de tables pour Vous le savez déjà Pour la Maison Rostand, ça va être très simple. Nous avons 40 couverts à la base. On va devoir vraisemblablement diviser par deux euh, égard à la distanciation physique. Donc, on va passer à 20 couverts. Et nous n'avons pas de terrasse. Donc, euh, Donc vous n'ouvrez pas. Nous vous n'ouvrez ben, pas le 2 juin. Ben non, parce que si on ouvre, c'est pour fermer euh, et de faire une procédure collective dans le tribunal de commerce. Et malheureusement, il y aura beaucoup d'entreprises qui seront dans ce cas de figure. Il y a Merci. un prix sanitaire aujourd'hui pour les restaurateurs qui vont tenter la rouverture, qui peuvent encore le faire. Je crois que si on calcule bien, aujourd'hui, nos marges ne permettent pas de diviser. Et d'ailleurs, aucun business model au monde ne prévoit de diviser par deux son chiffre d'affaires. Puisque nous, on a des collaborateurs qui sont face à un chiffre d'affaires. Mais il y a une question peut-être que M. le député va, va pouvoir nous répondre et qui est centrale, notamment en matière de licenciement. Euh, vous avez, nous avons tous obtenu un an par la directe de chômage partiel et 1600 heures par salarié. Ça, mmh. ça a été obtenu par la directe. Ça, c'est les mesures Alors, de, de soutien <coughs> de l'État. On va faire ça. Un an. Mmh. Et euh, si euh, cette euh, disposition est garantie, alors nous, on va adapter la masse salariale, on va laisser certains collaborateurs au chômage partiel et on va faire venir seulement celles dont nous aurons besoin eu égard euh, à la moitié euh, des clients qui viendront dans nos établissements. Et à ce moment-là, il n'y aura pas licenciement. En revanche, si nous n'avons pas ce maintien de droit, alors malheureusement, il y aura des licenciements massifs, mm -hmm. mais extrêmement massifs, plus de 30 à 40% des effectifs qui seront Malheureusement, ça lié aux, aux, nouvelles, aux nouvelles contraintes sanitaires. Je vais vous montrer une image et vous allez réagir juste après, Richard Ramos. Vous connaissez parfaitement ce, ce bistrot-restaurant, il s'agit du Bourbon, place du Palais Bourbon, à côté de l'Assemblée où vont déjeuner, dîner, boire un verre les, les députés. Il y a une terrasse. Il y a une terrasse. On va voir justement euh, combien de personnes en moins vont pouvoir euh, venir au Bourbon. Son gérant, euh, son patron plutôt, s'en explique au micro de Elsa Mondagava dans les départements qui font l'objet d'une vigilance particulière. Seules les terrasses des cafés, des bars et des restaurants 
pourront ouvrir au 2 juin. On est, on est quand même content. Maintenant, c'est, c'est bien, ça fera une ouverture avec transition, voilà, mais avec, avec des beaux jours, des beaux temps. Euh, je pense que c'est important qu'on puisse faire travailler nos terrasses. Euh, en, en temps normal, on est sur, sur 40 personnes, donc euh, je pense que là, on, on, on va partir sur, euh, sur, sur une vingtaine. On verra bien. Peut-être que, qu'avec la mairie de, de Paris, on peut, on peut espérer d'avoir une extension de terrasse. Ici, on peut rajouter une, une rangée. Quoi qu'il en soit, il y, a, il y a les passants. Donc après, il faut voir comment on gère les passants. Si, on, si on, entre guillemets, on privatise ce bout de trottoir, mais ça nous permet de mettre en place la distanciation sociale et, et, d'avoir, et, et d'avoir le même nombre de places assises éventuellement. Il faut préciser une chose, il y a 130 places. Hein au Bourbon, à l'intérieur des murs, les 40 places incluses de la terrasse. Aujourd'hui, c'est 20 places. Euh, on travaille à perte, en fait, dans ces conditions-là. Ben, tout ça, il y aura beaucoup de restaurants, okay. malheureusement, qui ne pourront pas le faire. Là, au, au Bourbon, on est, on est une famille qui, a, qui, a, qui était là. Les parents étaient déjà là. Euh, je, les, je les salue. Et donc, il euh, y a des conditions qui peuvent permettre de le faire de, parce que, historiquement, mais les jeunes restaurateurs qui, aujourd'hui, par exemple, ont investi dans un fonds de commerce, euh, ce n'est pas jouable. Et donc, euh, il, y a, il y a déjà hein, des faillites. Il faut oui, expliquer que les, bien, tous bien, les restaurateurs n'ont évidemment. pas survécu aux deux mois euh, de confinement. Hein. Mais non, euh, euh, je, je salue Jean-Louis Jamal, le président de l'UMI du Loiret. Jean-Louis, 74 ans, 74 ans, depuis 13 ans dans la cuisine. Il, avait, il devait vendre son restaurant 10 jours avant le confinement. Il vient de se mettre à la barre du tribunal de commerce. Mmh. Je veux dire, euh, il est en pleurs, Jean-Louis. Il y a beaucoup de et chiffres donc, euh, qui circulent hein, sur, euh, c'est sur, évident. sur ceux qui ne peuvent pas rouvrir, entre euh, 25%, euh, 40% dit Philippe Etchebest, c'était dans Le Parisien euh, récemment, entre ceux qui ont fait faillite et ceux qui ne prendront pas, au fond, ce risque euh, de travailler à perte, de perdre de l'argent, en, fait, mais, en rouvrant juste une, un petit bout de terrasse. Il y avait, il y avait également des, des choses qui sont... Euh, monsieur l'a dit, on ne peut pas généraliser. Par exemple, quant à la campagne chez nous, il y avait des restaurateurs qui ont vite été agiles et qui ont fait des plats emportés. Ils n'avaient pas de concurrence dans nos villages de plats emportés. Ils Donc, pas le droit, hein. euh, comment ah, mais, Ils n'ont pas euh, le droit. Mais non, moi, je vais vous dire. Je vais vous dire. Hein, ils Malheureusement. Oui, mais je vais vous dire, moi. Euh, on l'a fait. Et j'ai, dit, euh, au, et j'ai dit au préfet, euh, euh, ils peuvent dire que Richard Ramos le, leur a dit de le faire. Parce qu'il y a un moment donné, vous savez, euh, y a, quand on est au, au bord de la mort et du précipice, euh, il, faut, il faut faire. Euh, on, verra, on verra après, comme on dit. Alors, votre conf... combat, peut-être, pour parler. Je, je vais vous faire une confidence. Euh, j'ai eu Yves Candebord au téléphone. Et on attend euh, des réponses politiques rapides. Euh, le restaurateur en parlait du Bourbon. On a besoin des trottoirs. Aujourd'hui, on ne sait pas si on va pouvoir utiliser des trottoirs. Mmh. Et en réalité... On va faire ce que vous venez de dire. Nous, on va aller prendre ces trottoirs. À Paris, Anne Hidalgo a dit qu'elle mourir. était ouverte à la question. Hein. Oui, mais il faut qu'on ait les, le cas dans les, 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 arrêtés, les arrêtés municipaux qui nous permettent de le faire. L'idée, euh... c'est quoi C'est de, de placer des tables et des chaises sur les places, sur les places Alors, de France Vous avez deux choses, en fait. Vous avez des, des trottoirs qui permettent de... Où on a déjà cette autorisation. Et devant ces trottoirs, vous avez des emplacements de voitures. Mmh. Eh bien, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on nous donne tout le trottoir et qu'on supprime ces emplacements de voitures et que ces emplacements de voitures deviennent le trottoir. Donc ça nous donne plus d'espace et ça nous permet de, de, de survivre. Juste un mot, quand je disais l'arrêté du 14 mars ne permet pas de créer une activité euh, de restauration et de vente à emporter. Que dit l'arrêté du 14 mars Il dit de poursuivre une activité de vente à emporter. Or, justement, dans mon procès, c'est Alors, ce qu'a souligné le magistrat. Il a dit, parce qu'AXA indiquait qu'il n'avait qu'à faire de la vente à emporter. C'est ça, parce des... qu'on, pour, pour essayer de, de, voilà, de faire <coughs> inclure nos téléspectateurs qui comprennent bien ce qui se passe, on se dit, au fond, il y a un tel manque à gagner euh, que les assureurs pourraient compenser. Euh, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des assureurs Avant de nous raconter pourquoi vous avez poursuivi le vôtre. Les, les assureurs ont été les grands absents et dès le départ. Dès le départ, ils ont mis dans la tête de tout le monde, y compris de nos élus, que euh, il n'y avait pas euh, c'est un risque systémique, l'inassurabilité. Et la preuve, puisque a été euh, euh, mis euh, au vote à l'Assemblée nationale, un amendement 38, euh, le 20 mars. Et que disait cet amendement Il permettait d'étendre la catastrophe naturelle à la catastrophe sanitaire. Mmh. Et ça a été rejeté. Et lorsque j'ai lu euh, les débats parlementaires, alors votre groupe s'est... Euh, plutôt euh, était favorable, hein, et je tiens à le saluer, donc je n'ai pas de sujet là-dessus. Bon mais point quand je pour lis, le modem. Mais quand je lis euh, ce que Marie Guévenou, rapporteur euh, La République En Marche, 
a fait, elle dit, défavorable, les assureurs refusent généralement de prendre en charge des risques dont l'importance ou la complexité la rendent non assurable parce que susceptible d'engendrer des dommages d'une ampleur incalculable pouvant mettre en péril le système économique même de l'assurance. Eh ben, vous n'êtes pas venu pour rien parce que je suis sûre qu'elle va vous écouter, marie Vecchi. Mais, mais je lui ai envoyé un email. Mm -hmm. Je lui ai envoyé un email pour, pour qu'elle me donne les documents. Donc responsabilité du, du législateur à ne pas ah oui. contraindre les assureurs à oui. jouer le jeu, c'est ça Clairement. Parce qu -ce que, que c'est exactement fait, ces arguments que j'ai retrouvés justement dans ma procédure. AXA a exactement utilisé ces arguments. Moi, ça me choque. Donc, donc maintenant, vous êtes passé par la case justice, c'est ça l'idée Oui, parce qu'on s'est senti, nous, restaurateurs, abandonnés euh, par l'État. Je tiens juste à souligner, il y a trois hommes politiques qui nous ont soutenus. Il y a euh, Jean-Marie Bocquel, sénateur, qui a tout de suite fait un courrier à Bruno Le Maire pour le sensibiliser sur le sujet des assurances, qui avaient des garanties qui étaient mobilisables. Et ensuite, vous avez le, le maire du 17e, Geoffroy Boulard, qui a écrit au préfet pour demander si l'arrêté du 14 mars était bien un pouvoir de police du ministre et qu'il avait bien ce pouvoir de police et que c'était bien un arrêté de préfecture. Nous n'avons jamais eu de réponse. Et le dernier, c'était Bruno Le Maire, où j'ai eu son, son, son téléphone. Ça, ça et, peut et être je, utile. Et je lui envoyais euh, assez régulièrement quelques messages sur WhatsApp et il réagissait... Dès le lendemain. Mais d'ailleurs, il y a eu un appel hein, du président de la République, Emmanuel Macron, aux assureurs. Euh, il y a un appel. Justement, il y a un appel. Un appel. Moi, vous... pas assez coercitif, Moi, pas euh, assez, assez à, contraignant. Je suis assez à l'aise puisque là, on parle des Parisiens. Hein. Moi, en province, on a, on a mobilisé les préfets avec l'UMI, avec les restaurateurs, euh, pour faire en sorte que les assureurs, 138 milliards d'euros, je crois, de, dans la cagnotte, euh, euh, vi viennent aider les restaurateurs. Moi, vous savez, je le dis souvent. Les lobbyistes ont gagné sur le politique. C'est-à-dire, je dis encore une fois que les puissants, ces gens qui se rencontrent dans des palais qui ne sont pas les nôtres, euh, eh bien, ils ont fait pression pour ne pas payer. Et aujourd'hui, dans ce Covid-19, les assureurs sont la honte économique de cette catastrophe sanitaire. Ils n'ont pas été... Alors que... Dans, nous, on a eu des inondations dans nos villages. Moi, il y a quelques années, il y avait 3 mètres d'eau au milieu de mon village. Eh bien, les assureurs, euh, on, on était sur une catastrophe naturelle. Mmh. Ça ne les a pas mis à plat que de trouver des solutions pour que les restaurateurs, mmh. pour que ceux qui avaient fait tout bêtement une perte d'exploitation, mmh. ça s'appelle comme ça, mmh. alors, soient quelque remboursés. Quelque chose me dit que l'imprévisibilité des pandémies en matière d'assurance, ça va changer parce qu'on n'est pas... Et, euh, non, 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 non. On n'est pas... Dit le, 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 le président du tribunal de commerce de Paris, c'est euh, un argument fantaisiste. Ce que a, a, a utilisé euh, Madame la députée pour rejeter cet argument, il est fantaisiste. C'est ce que le président du tribunal... Et du reste, pourquoi cette décision du tribunal de commerce Moi, je suis fier de la justice. Mm -hmm. Vous avez gagné, pays. donc, en première instance, mais accepté appel. Au nom du peuple hein, français, je, oui. Euh, je vous invite à lire ce que, euh, la, toute la documentation fabuleuse du Dalloz sur cette décision de justice. Je vous invite à la lire, vous verrez qu'elle est chirurgicale. Mais pourquoi c'est une grande décision Parce qu'elle a traversé le monde entier. Le monde entier a pris connaissance de cette décision du tribunal de commerce de Paris. New York. Le New York Times a fait un article. En Chine Yahoo, en Chine, a fait une pleine page sur cet article. En Grèce, j'ai été contacté par l'un des plus gros restaurateurs qui m'a demandé. En Russie, euh, en Afrique du Sud, euh, au Canada, partout dans le monde. Donc vous allez faire décision. jurisprudence et il va mais, y avoir mais parce que forcément le, parce que dans le monde entier, la main au pot des assureurs. Les dans restaurants le ont fermé et dans le monde entier, les assureurs ont dit il n'y a pas d'assurance possible. Je suis sûre que Raphaël Legendre, qui est journaliste économique et qui nous attend derrière son écran euh, depuis, euh, depuis le sud de la France, écoute attentivement euh, nos échanges. Vous êtes journaliste au point, je le rappelle, et chroniqueur dans cette émission. Euh, vous vouliez réagir sur les assurances avant de nous donner quelques chiffres, peut-être, sur euh, euh, le coût économique dans la restauration Raphaël, ah ça ne marche pas. Bon, bah, on va continuer. Ce soir, c'est compliqué, hein, les, les oui, liaisons de webcam. Donc, euh, donc ça, on a compris le message sur, sur les assurances. Je voulais revenir sur la question euh, de, de ce prêt garanti par l'État. Parce que ça, c'est l'autre la, volet pour aider. Il y a évidemment les mesures de, de soutien avec le chômage partiel. Mais il y a les loyers à payer. Tout le monde n'est pas propriétaire de ses murs quand on est, quand on est restaurateur. Euh, ce prêt garanti par l'État, ça marche ou ça ne marche pas si, euh, pardon, glo globalement, si euh, le prêt garanti par l'État, moi, tous les restaurateurs, 95% des restaurateurs bon, euh, sont contents de l'avoir eu et ça fonctionne très, très bien. Donc, il permet comme les, ça les de banques, négocier avec son, et, son bailleur Et les banques, là, pour le coup on là. jouait le jeu. Mmh. Chez moi, le crédit agricole, le crédit mutuel, je les cite parce que c'est pour vrai. une fois, j'ai envie de dire, euh, la caisse d'épargne, ils ont joué le jeu. Euh, je confirme. Donc, ça ça, ça, ça va bien, mais ça, ça ne remplacera pas 
le fait de recréer une économie et un business model qui tient la route. Mmh. Et, et donc, de, de passer ces trois mois-là, j'ai envie de dire dont acte, je pense que là, pour le coup, l'État a été au rendez-vous. Mais euh, pour le reste, euh, les loyers, par exemple, quand vous avez, et là, je le dis à tous les bailleurs publics qui ont des restaurateurs, parce que y a, ça, ça existe sur les territoires, euh, faites quelque chose. Par contre, je pense vraiment très clairement qu'on ne peut pas obliger les bailleurs privés à faire cadeau des trois mois. Parce que des fois, c'est quelqu'un qui a, qui a été lui-même commerçant et c'est son petit complément de retraite. Mmh. Et donc, il faut trouver un système sur les loyers qui, fait, qui, qui vont faire en sorte que on, on, les lo le, le restaurateur mmh. ne paiera pas le loyer et qu'il y ait, par exemple, je le dis parce que si... Qu'est-ce que vous voulez dire L'annulation des bien, loyers, la prise voir, en charge par l'État Eh bien, l'annulation par le propriétaire du loyer pourrait sur le même montant, être une exonération fiscale pour ce même propriétaire. Donc, prise en charge par l'État. Par l'État. C'est une bonne idée. Et donc, je pense qu'il faut que les loyers ne soient pas payés, <coughs> mais attention à ne pas dire attention vilain propriétaire, parce que pour le coup, c'est de temps en temps des commerçants qui étaient leur petit bas de laine pour leur propre mmh. retraite. Stéphane Manigold, il y a des chefs aujourd'hui multi-étoilés. Euh, Hélène Darroze, pour ne pas la citer, qui a fait récemment la une de Paris Match. Jean-François vous... Piège. Jean-François Piège, qui vous explique qu'en fait, qu'ils sont au bord de la banqueroute. C'est vrai. Euh, qui vous disent, et c'est vraiment triste, euh, je suis endetté jusqu'au coup. Euh... Et on s'est réendetté jusqu'au coup. Il faut savoir que la crise, cette crise économique, elle va, elle va tuer beaucoup euh, d'emplois. Euh, trois mois d'inactivité, vous l'avez parlé, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un prêt garanti par l'État. Mais ce n'est pas de l'argent qu'on nous a donné. À un moment, il faut le rembourser. Mmh. Dans un an, eh bien, quand tout va repartir, c'est-à-dire qu'il va falloir rembourser soit le PGE, soit commencer à le rembourser et l'étaler sur plusieurs années. Trois mois, c'est dix ans. Pendant dix ans, on va devoir payer cela. Alors justement, sur... est-ce qu'il est qu ne faut pas plutôt une sorte de, de fonds de, de solidarité prise en charge par les assureurs, euh, prise en charge pour partie par, euh, par l'État et peut-être une sorte de mutualisation entre les restaurateurs qui ont plus les moyens et puis ceux qui n'y arrivent bien, pas bien sûr. Euh, pour qu'au fond, ce ne soit pas des prêts mais ce soit d'une forme de, de solidarité, donc d'argent, de, de dons. Quoi. Il, y a, il y a ce niveau-là. Et puis, vous avez euh, parlé des loyers. Nous, on a posé la question dès le départ. Et à nouveau, pardon, euh, je ne veux pas faire du populisme, mais la politi les politiques ont été absents sur ce sujet. Il y a le Code civil. Et le Code civil, vous avez l'article 1218 du Code civil, qui est la force majeure et qui suspend l'ensemble des contrats. Et selon euh, l'analyse de nombreux euh, cabinets d'avocats, eh bien, les beaux commerciaux sont suspendus. Tous les contrats sont suspendus, dont les beaux commerciaux. Et nous n'avons pas la réponse euh, du Parlement sur ce sujet, puisque le 12-18 dit quoi Ça suspend les loyers. Donc, en d'autres termes, si mon bail se finit dans 36 mois, et eh bien au lieu de se finir dans 36 mois, il se finit dans 39 mois, il se prolonge de temps. Mmh. Cette question-là, c'est au Parlement d'y répondre. C'est pas aux tribunaux systématiquement de répondre. Or, on le voit bien dans cette crise, que ce soit sur la question des assurances, que ce soit sur la question des beaux commerciaux, et eh bien les tribunaux, malheureusement, vont être engorgés par ces questions parce que le Parlement ne répond pas à ces questions. Alors, à la fois, moi, vous savez, je suis assez à l'aise, je dis oui, on doit faire de la politique autrement et on a été élu pour ça. Et si on ne fait pas de la politique autrement, on ne sera pas réélu. Euh, reconnaissez aussi que euh, tout arrive très vite et qu'il faut aussi euh, euh, regarder euh, au fil de l'eau ce qui se passe. Euh, sur ce qu'on fait, sur... et pourtant j'ai 52 non, mais... salariés euh, sous, dans, sans, sous ma coupe, euh, et je le fais. Euh, dont acte. Mais, euh, et on rentre zéro euh, au chiffre d'affaires depuis là, deux Là, ce que, vous, ce que vous décrivez là je dirais, euh, il, doit, il doit être regardé par le Parlement. Et il faudra qu'il soit regardé très vite. Oui. Voilà. Et donc, euh, je pense que dans les semaines qui viennent, là, et parce que c'est une... J'espère jour, mais je pense plutôt semaine, ce sera étudié au Parlement. Et ce sera étudié parce que je crois vraiment qu'il y a une volonté, mais vraiment une volonté du gouvernement d'aider les restaurateurs. Alors... Euh, les éditions Francis Lefebvre ont déjà tranché sur cette question dès le 16 mars. Il a bien mars. travaillé son droit. Dès le 16 hein. mars. Oui, oui, Allez. Oui. Mais, euh, vous Allez, vous je voudrais quand même qu'on qu redonne la parole à, fin doit, doit, à Raphaël, ah, oui, parce qu'on l'a retrouvé. Raphaël Legendre, du quotidien Le Point, je vous donne la parole. Vous vouliez nous redonner quelques chiffres, je crois, euh, sur euh, le, coût, le coût économique dans la restauration et peut-être réagir à, ce, à, ce, à cet échange, ces échanges bah oui, on voit que le débat économique est très important autour de ce secteur et c'est un secteur très important pour l'économie française. Je vous donne juste quelques chiffres comme ça. Le nombre de restaurants en France, 168 000 entreprises. C'est colossal, ça représente un chiffre d'affaires de près de 56 milliards d'euros. 
Et surtout, ils embauchent 830 000 salariés. Euh, si vous ajoutez à cela les près de 40 000 bistrots et cafés euh, qu'on trouve de partout en France, eh ben, c'est près de 900 000 personnes dont l'emploi est aujourd'hui menacé euh, dans ce secteur. C'est absolument colossal. Ces dix dernières années, la restauration euh, était le plus grand pourvoyeur d'emploi en France. Encore mmh. l'année dernière, euh, c'était 97 000 encore à pourvoir. On voit donc que les enjeux sont absolument énorme pour le secteur euh, et euh, pour, le, pour le gouvernement. Alors, pour l'instant, euh, euh, l'exécutif a promis de maintenir le chômage partiel à 100% euh, jusqu'à la fin septembre, ce qui ne sera pas le cas de toutes les entreprises, puisque le chômage partiel va réduire à partir du mois de juin, euh, et puis des exonérations euh, de charges jusqu'à fin juin. Mais après, après, euh, on sait que euh, l'économie ne repartira pas, que la clientèle ne sera pas forcément ici, euh, et donc va se poser la question de euh, ces maintiens de béquilles, en quelque sorte. Alors, pour redonner peut-être un peu d'espoir à ceux qui nous écoutent, forcément les clients, hein, pas que les restaurateurs, euh, comment ça s'est passé à, à l'étranger euh, Certains pays ont rouvert euh, leurs terrasses, leurs restaurants avant nous. Est-ce que les clients sont revenus Bien sûr. Alors, est-ce que les clients sont revenus Pas vraiment. Par contre, on a déconfiné euh, euh, dès la début mai. Euh, en Suisse, en Croatie, par exemple, l'Espagne, depuis le 11 mai, les bars et les restaurants sont, sont ouverts là-bas. Alors, parfois partiellement, mais on a repris l'activité, on suivi euh, l'Autriche, l'Allemagne, euh, le 18 mai, l'Italie, la Slovénie, le Danemark, le Portugal. Bref, ça repart, ça repart un peu partout en Europe. Euh, la grande question, c'est le retour des clients. Et là, on voit que malheureusement, Heureusement, eh bien, il n'y a pas vraiment. Il y a un exemple, hein, c'est la Chine. La Chine qui a deux mois d'avance sur la crise. Il y a là-bas, les bars et les restaurants restent encore euh, plus de la moitié euh, vides pour la plupart. Mmh. C'est ce que vous redoutez le plus Oui, alors je, je voulais juste euh, préciser quelques chiffres. En fait, en réalité, la restauration, c'est 90 milliards. C'est près d'un million d'emplois, mais c'est aussi, euh, euh, on fait travailler nos artisans de la terre et de la mer. Nos Bien agriculteurs, aujourd'hui, sont au bord du gouffre euh, et on n'en parle pas assez. Euh, les vignerons, on n'a pas vendu de vin dans nos restaurants parce qu'on vend, euh, vend du vin aussi. Du Alors, qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous écoutent Les terrasses vont rouvrir, c'est venez, venez en nombre, n'ayez pas peur bah, je, je crois que les Français et les Françaises ont envie de venir. On a envie de les accueillir. Quelque chose me dit qu'ils seront au rendez-vous. On est, on est un peu timide sur le sujet, donc on n'a pas vraiment aujourd'hui les moyens d'accueillir. Et pourtant, moi, j'aimerais vous avoir ce soir, dès ce soir, autour ouais, de Vous voyez bien que, bon faut... malheureusement, même sur les plateaux de télévision, ça reste compliqué. Il faut tout le faire mot de la fin, Richard. Il faut tout faire pour accueillir. Monsieur les maires de tout le village de France, il faut prêter des, des, des terrasses, il faut prêter là où il y avait des voitures, on remet des passages pour qu'ils puissent faire des terrasses sur le trottoir. Les Français ont besoin de respirer, de trouver la joie. Et donc, la joie, elle passe toujours par manger et boire, modérément, mais manger et boire. Donc, il faut réouvrir pour que les restaurateurs et les Français puissent se retrouver. Merci beaucoup pour ce message de vitalité et de convivialité. Merci à vous. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau d'LCP. On va parler à présent de, de cette avalanche de plaintes. Plaintes déposées contre le gouvernement, je vous le disais, pour sa mauvaise gestion de la crise, par toutes sortes d'associations, de syndicats, de médecins, de détenus, de citoyens. Alors, qu'est-ce que ces recours judiciaires disent de l'état de nos démocraties Est-ce qu'on peut parler de surenchère pénale autour de ce Covid-19 Est-ce que c'est dangereux ou pas Avant d'en débattre, euh, les faits, rien que les faits, avec Clément Méric et Rabika. Il est le premier à avoir déposé plainte dès le mois de mars pour le compte de trois médecins. Dans le viseur de Maître Divizio, Édouard Philippe, Olivier Véran et surtout Agnès Buzyn pour ses propos du 17 mars dans Le Monde. Elle dit « Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais la vague du tsunami était devant nous. Je suis parti en sachant que les élections n'auraient pas lieu. » Donc elle savait, mais elle n'a rien fait. C'est exactement le problème, en fait, de fond. Donc quand la représentation nationale ne s'indigne pas face à de tels propos, bah, il faut bien que le peuple, j'ai envie de dire, que les citoyens, eux, prennent le relais. En fait. Pour cet avocat, ces plaintes sont le symptôme d'un mal plus profond. On peut quand même se demander pourquoi est-ce qu'à un moment donné, 75 plaintes ont dû être déposées. Nous sommes dans une rupture inédite sur le plan institutionnel de la confiance dans le gouvernement. Regardez ce qui se passe avec Johnson. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Vous avez une population qui majoritairement, malgré les couacs, malgré tout ce qu'on veut, est derrière son gouvernement. En France, c'est exactement l'inverse. 
Tout le monde demande, tout le monde demande. Cette rupture de confiance présente aussi des risques de dérive. Tout le monde demande, le gouvernement demande énormément. Le site Plainte Covid, mis en ligne par Bruno Gassio, propose de télécharger des dossiers pré-remplis pour faciliter les dépôts de plaintes. Et le Parlement Mancommunément. Pour Alain Finkielkraut, ce phénomène traduit surtout un état d'esprit bien français. Aujourd'hui, cet état euh, que l'on contrôle, que l'on surveille, que l'on juge, eh bien, on lui demande tout. L'exécutif, pour eux, est censé tout savoir, tout prévoir et tout pouvoir. Et donc, les retards deviennent des crimes, l'incertitude est niée et la tragédie aussi. Et c'est ce qui fait qu'en effet, le vent mauvais du populisme pénal souffle sur la France. Populisme pénal ou simple besoin de vérité Au dernier des comptes, on dénombre 75 plaintes contre l'exécutif. La plupart portent sur les commandes de masques, de tests ou sur le maintien du premier tour des municipales. Neuf d'entre elles visent Emmanuel Macron, pourtant protégé par l'immunité présidentielle. Côté gouvernement, Édouard Philippe est le champion toute catégorie. Vient ensuite Agnès Buzyn qui semble bien déterminé à s'expliquer. Est-ce que vous avez peur d'un éventuel procès pénal Non. Non Non, j'ai ma conscience pour moi, je sais ce que j'ai fait. Et euh, je dirais que j'ai hâte de pouvoir parler devant la commission d'enquête parlementaire. La commission d'enquête de l'Assemblée ne devrait pas auditionner Agnès Buzyn avant la fin des municipales. C'est en tout cas le souhait de la droite à qui reviendra le poste de rapporteur. Bonsoir Ariel Limi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat au barreau de Paris et vous avez déposé plusieurs plaintes contre X auprès du parquet de Paris. Vous allez nous expliquer tout ça pour différents motifs, pour différentes situations. Euh, derrière son écran, depuis Lyon, et j'espère vraiment que ça va marcher, bonsoir Maître Alain Jakubowicz. Vous êtes là. Quel plaisir. Bonsoir, vous allez pouvoir... Euh, et c'est assez inédit, dialoguer avec euh, l'un de vos confrères. Euh, je rappelle que vous êtes euh, avocat également au barreau de Lyon et de, et de Paris. Euh, Peut-être, je commence avec vous parce que j'aimerais savoir, euh, au fond, ce que vous pensez euh, de, de ce nombre de plaintes. 75 plaintes, c'est beaucoup. Euh, Qu'est-ce que ça signifie, à votre avis, euh, cette, ce, ce nombre important qui pourrait d'ailleurs augmenter euh, que euh, des citoyens, des associations, des syndicats euh, décident soit devant la Cour de justice, soit devant le parquet de Paris, eh bien de demander des comptes pour tel ou tel sujet euh, à, à des ministres, à des représentants de l'État. Demander des comptes à des ministres et à des représentants de l'État, c'est le fonctionnement d'une démocratie et d'un État de droit. Euh, Est-ce en justice C'est un droit constitutionnel. De là, rechercher la responsabilité pénale, et je me permets de corriger un petit peu votre propos, ce ne sont pas des plaintes qui sont déposées contre le gouvernement ce sont des plaintes qui sont déposées contre des personnes, des hommes, des femmes, des, des êtres humains qui se trouvent être ministres. C'est donc une responsabilité personnelle. Donc il faut faire la, la différence entre deux choses. D'abord la responsabilité gouvernementale qui relève d'une responsabilité politique et non pas d'une responsabilité judiciaire. Et puis il y a les actes individuels qui peuvent avoir été commis par tel ou tel qui relèvent de la responsabilité pénale et s'agissant de ministres de la Cour de justice de la République en ce qui me concerne, je considère qu'il y a eu un engouement qui est délirant, que le, le virus du Covid-19 a, a touché la justice. Nous sommes dans un, une sorte de juridico-virus euh, qui ne me paraît pas sérieux, très honnêtement. Il y a plus Les de plaintes en France pénales, que dans d'autres pays. Pardonnez-moi de vous interrompre. Il y a plus de plaintes en France que dans d'autres pays. On n'est pas les seuls euh, à faire ce genre de, de recours en, en justice, tout. mais il y en a plus. Qu'est-ce que ça traduit Est-ce que vous diriez, avec Alain Finkielkraut, qu'on vient d'entendre, qu'il s'agit d'une forme de populisme pénal Écoutez, moi, je n'aime pas tellement le terme de populisme qu'on utilise à, 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 à tout craint, dans, dans tous les sens. Je crois qu'effectivement, il y a un besoin de vérité et ce besoin est légitime, que le gouvernement doit rendre des comptes et il y a des cadres juridiques pour qu'il rende des comptes. Il y a des vraies questions, il y a des vrais problèmes. Pour moi, il ne relève pas de la justice pénale parce que les qualifications pénales qui sont retenues ne tiennent pas la route, tout simplement. Et je crois que mes confrères qui ont déposé ces plaintes le savent parfaitement. Alors expliquez-nous, de... et vous aurez évidemment un droit de réponse, euh, pour quelles raisons ces plaintes euh, ne, bien, sont pas, euh, ne peuvent pas raisons, aboutir, selon vous Sur le plan strictement pénal, et là on va faire un peu de droit, les qualifications euh, qui sont retenues sont des qualifications de mise en danger de la vie d'autrui ou d'abstention euh, volontaire, de non-assistance à personne en danger. Il s'agit de délits volontaires. 
C'est-à-dire qu'il faut que l'on prouve que volontairement le ministre en question a attenté à la vie, a mis en danger avec l'intention de tuer, de nuire ou d'occasionner des préjudices. C'est tout simplement aberrant. Ce sont des délits qui nécessitent une intention. Après il, y a des délits... Après, il y a des délits non intentionnels, c'est-à-dire effectivement l'homicide involontaire ou le... c'est ce qu'on appelle la loi Fauchon dans notre... dans notre jargon. Et selon moi, la constitution des dossiers aujourd'hui, je ne dis pas que ça ne tient pas, absolument pas, je dis simplement qu'il y a une précipitation, une espèce de course à l'échalote, de compétition entre telle association. Ce sont des plaintes qui, pour moi, sont des plaintes politiques et non pas des plaintes juridiques. Je pense qu'au bout du compte, tout le monde va y perdre. Une décrédibilisation d'une part, et pour moi ce Allez. sont des plaintes. Moi si aujourd'hui on vient me voir, je dis ça ne tient pas la route et j'y vais pas. C'est très voilà. clair et vous avez la parole Ariel Mi, des plaintes politiques. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans un combat politique avec euh, tous, les, tous les clients que vous défendez qui, qui portent plainte aujourd'hui plutôt que dans un combat judiciaire bon, D'abord les deux ne s'excluent pas. Mais c'est d'abord un... Pas un combat, mais simplement euh, une action judiciaire. Euh, J'ai deux syndicats, le collectif Interurgence, mais également la CGT Santé, qui représente des médecins, des infirmiers, des infirmières, qui sont, euh, soit pour certains, sont morts, certains ont été contaminés. Beaucoup pensent qu'ils ne, ne seraient pas morts hein, ou n'auraient pas été contaminés s'il n'y avait pas eu des fautes qui ont été commises par des personnes, effectivement. On ne sait pas encore lesquelles, c'est la raison pour laquelle on dépose des plaintes contre X au parquet de Paris et non pas des plaintes nommément devant la Cour de justice de la République. Donc quels sont les, les chefs d'inculpation précisément Puisque d'après Maître Jakubowicz, euh, certains de, de ces chefs-là ne sont pas recevables. Alors on peut faire du droit effectivement. Le, le, il y a une infraction qui n'a pas été évoquée par mon confrère qui est l'abstention à combattre un sinistre à partir du moment où on a connaissance de ce sinistre. Et lorsqu'on fait les chronologies euh, de euh, l'apparition de la maladie, des euh, revues scientifiques comme The Lancet, comme euh, euh, The Science, comme, comme les recommandations de l'OMS, notamment en ce qui concerne le port du masque, qui pendant très longtemps pour ces personnes dont mmh. il est question, eh bien n'était pas nécessaire, on se rend compte que les dirigeants, euh, l'administration, peut-être l'ARS, peut-être d'autres des directeurs d'hôpitaux, savaient pertinemment que en mettant un masque euh, ou s'il si y avait eu des commandes de masques à un moment donné, il n'y aurait pas eu de, de contamination et de mort. Ce sont... Mais jusqu'où jusqu remonter en fait, euh, la, la, la chaîne de culpabilité, si je veux dire, depuis culpabilité présumée euh, dans, dans cette affaire-là Parce que euh, si, si on est dans le cadre d'une épidémie, on est dans un, dans un, dans un monde incertain. Euh, la question des masques remonte, on l'a vu, à, à, à des gouvernements précédents, même si on peut poser, et il faut poser cette question, euh, jusqu'où remonte la responsabilité dans ces cas-là Ça semble ça, compliqué. Ça, ça dépend du type d'infraction. Hein, par exemple, celle qui vient d'être évoquée n'est pas une infraction non intentionnelle. Hein, c'est une infraction intentionnelle, c'est-à-dire qu'on a connaissance d'un sinistre et on prend des décisions, non pas de... On n'a pas l'intention de tuer, mais on prend des décisions qui font qu'on n'empêche pas ce sinistre, pour des raisons économiques, pour des raisons budgétaires. Ça, c'est pour ça qu'on est en désaccord. La difficulté sera de, le, de réussir à le prouver, parce que vous avez eu aussi des, sens, des scientifiques qui ont pu se tromper ou changer d'avis sur la base desquelles les décisions politiques ont pu être prises. Le 24 janvier, vous avez l'OMS qui dit qu'il faut tester, tester, tester. Le 24 janvier, vous avez des revues scientifiques qui disent qu'il faut mettre des masques, tout au moins pour les personnes contaminées. Et vous avez eu une suppression des masques FFP2 et des masques chirurgicaux sur une longue période, pas uniquement ce gouvernement, mais d'autres décisions antérieures, alors même qu'il y avait des obligations administratives de les maintenir en stock. Mmh. C'est une faute, et c'est aussi ce qu'on appelle, pour les délits non intentionnels, une faute caractérisée, qui permet de retenir la responsabilité pénale en délit non intentionnel. C'est aussi pour ça que je ne suis pas en accord. Vous me demandiez, est-ce que ce sont des plaintes également politiques Ça peut l'être également, mmh. bien évidemment. Est-ce que dans un contexte vous le revendiquez, cette bien dimension sûr, le politique Pourquoi Parce que est, on est dans un contexte institutionnel très particulier, où il n'y a plus du tout de contre-pouvoir, où il y a eu un état d'exception pendant très longtemps, où la justice est en berne, où le Parlement est en berne également, et où il n'y a plus d'expression démocratique. Faire le choix de l'action judiciaire, qu'elle soit civile, pénale ou administrative, c'est choisir la démocratie, contrairement à l'expression du populisme pénal. C'est choisir la résolution pacifique d'un conflit et non pas la violence mmh. dans la rue. Donc oui, effectivement, je considère que ça a une action politique et c'est une action bienfaisante et non pas euh, négative ou populiste comme on peut Alors, Maître Alain Jakubowicz vous répond. Le, oui, en fait, je ne suis pas en totale opposition avec ce qui vient d'être dit. Il y a une nuance dans le propos de mon confrère qui mérite d'être souligné. C'est que nous sommes partis sur les plaintes 
dont était saisie la Cour de justice de la République. Or, euh, mon confrère et ami Alimi vient d'apporter une nuance extrêmement importante, puisque lui, il ne parle pas de plainte euh, dont est saisie la Cour de justice de la République, mais le parquet de Paris et en l'espèce le pôle santé du parquet de Paris. Donc on est là dans une recherche de responsabilité qui est différente. Il ne vise pas les membres du gouvernement par ses plaintes. Il vise X, il vise quiconque, pourra être identifié dans le cadre d'une instruction. C'est singulièrement différent. C'est tout à fait C'est singulièrement différent. Et il faut savoir qu'il y a effectivement actuellement plus de 70 plaintes que je considère personnellement et subjectivement pas très sérieuses qui visent des ministres et le premier d'entre eux, comme vous le rappeliez, auprès de la Cour de justice de la République. Il y aura une instruction autonome. Et puis, il y a plusieurs dizaines et sans doute une cinquantaine au moins de plaintes dont est saisi le parquet de Paris dans un cadre différent qui est celui qui vient d'être évoqué par Maître Alimi. Merci de la distinction. Moi, je, 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 je ségrais à, à mon confrère, mais ça ne m'étonne pas de lui, de, de revendiquer, de reconnaître et de revendiquer cette, cette dimension politique. Pourquoi pas Vous auriez pas ma accepté, sources, Maître Alimi, très respectueux de celle qui vient d'être évoquée. De porter euh, des dossiers, donc des plaintes, devant euh, la Cour de justice de la République contre Olivier Véran, Agnès Buzyn, euh, Édouard Philippe non, parce que d'abord, euh, viser nommément des personnes, euh, je pense que c'est pas très joli. Hein. Je, je pense qu'il revient et il incombe au juge de déterminer euh, qui, se, enfin, qui est responsable à l'issue d'une véritable enquête, après avoir fait des actes, des perquisitions, après avoir entendu tout le monde. Ça, c'est la première chose. Et en plus, stratégiquement, je trouve que ça, ça n'aboutira pas dans la mesure où la Cour de justice de la République est un organe hybride qui est composé à la fois de parlementaires, de politiques, qui vont bloquer, finalement, il y a aussi des maîtres des requêtes au départ, mmh. qui vont bloquer, finalement, à mon, à mon sens, le, le stade de l'enquête. Il n'y aura même pas d'enquête ou de manifestation de la vérité. C'est la raison pour laquelle, stratégiquement, c'était, à mon sens, pas très utile. Mmh. Vous, vous, vous compareriez cette, cette, ce qui se passe, M. Jacques, Jakubovic avec, euh, avec le sang contaminé, parce que c'est ce, le spectre de ce, de ce procès-là, dont on se, on se souvient d'ailleurs, hein, euh, les traces oui. qu'il a pu laisser, euh, avec, euh, avec l'épidémie de, de Covid Oui, enfin, euh, l'affaire du sang contaminé a beaucoup marqué euh, dans, dans notre histoire judiciaire. Euh, d'ailleurs, il y, y a cette nuance qui, qui vient de, de, de ce procès, notamment des propos qui avaient été tenus par Mme Georgina Dufoy, euh, à l'époque, on s'était beaucoup gossé d'elle pour ses propos et je pense que l'on avait tort lorsqu'elle avait fait la différence entre responsable et coupable. La responsabilité est une chose, une sorte de responsabilité morale euh, qui peut être retenue. La culpabilité pénale est une autre chose et je pense que Mme Georgina Dufoy avait raison de faire cette distinction à l'époque entre la responsabilité morale ou la responsabilité politique et la culpabilité pénale. Ce sont deux choses qui sont très distinctes. Merci beaucoup. D'ailleurs... Et là, là où nous divergeons avec Maître Alimi, pardon, c'est que selon moi, cette quête de vérité qui est indispensable, il faut que l'on sache ce qui s'est passé et s'il y a des responsabilités. Pour moi, elle relève euh, davantage Allez. de la part d'enquêtes de, parlementaires Absolument. qui disposent exactement des mêmes moyens et qui permettront de déterminer. J'indique d'ailleurs que l'enquête parlementaire à l'obligation eh de je voulais... dénoncer entre guillemets au parquet si des délits sont identifiés. Je voulais euh, terminer par cela. Vous savez que la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée et au Sénat euh, s'est installée. Vous avez confiance d'un mot, oui ou non, dans cette enquête de, des parlementaires Oui, bien sûr, j'ai confiance dans les parlementaires, non. mais ça n'est pas incompatible avec une responsabilité pénale. C'est dit, merci, Maître Alimi, d'être venu sur le plateau euh, d'LCP. C'est l'heure de la chronique de Camille Saferis. Camille, derrière son écran et sa bibliothèque. Bonsoir, Camille. L'unique bon Camille qui nous fait partager des apéros Zoom avec euh, les députés. Alors qui, Camille, euh, avec qui avez-vous euh, trinqué ce soir Eh bien ce soir, j'ai trinqué en, en vrai, pas en Zoom. J'ai trinqué avec Dominique Potier, euh, qui est député PS de Meurthe-et-Moselle. Et nous étions à la terrasse du Café Néon dans le 18e arrondissement, qui va donc rouvrir bientôt, dans quelques jours, euh, mais qui est encore fermé. On a eu le, le privilège de pouvoir euh, boire un verre là, euh, alors Dominique Potier c'est un agriculteur, il est, il est très engagé, il est président du Pays Terre de Lorraine, il, est, il aime traire les vaches et aussi aller à la messe, euh, c'est un chrétien qui s'assume, il a été euh, très heureux, m'a-t-il dit, de retourner à l'Assemblée hier en chair et en os parce que les réunions vidéo en Zoom justement, ça commençait à bien faire et il n'est pas le seul député dans ce cas. Ah, les Zoom, on en a marre, si vous saviez. Ah, c'est vrai On supporte plus. Ah bon Ce matin, en, en commission, pour la première fois, on était en présentiel, assez nombreux. Et on a retrouvé cette joie, le style de chacun. Chacun a dit à sa manière... À se taper sur l'épaule, à s'embrasser. Non, non, surtout pas, surtout pas. Mais, mais dans des, 
avec des regards, puisqu'on est, on est masqué. Globalement, il y a de l'intelligence, il y a du cœur, il y a un profond attachement au pays, à la démocratie. Et il beaucoup a... d'humour aussi. Et il y a de l'humour. Beaucoup on a ri ce matin parce qu'on a... Voilà, c'était... Vous avez raconté des blagues, non des... Non, pas des blagues, mais on s'est... Euh... On, a... on a retrouvé le plaisir d'une castagne, d'une petite castagne gentille, quoi. La controverse, le plaisir de la discussion, bien sûr. Alors, euh, qu'est-ce que Dominique Petit apporte comme produit de la ferme à ses collègues de l'Assemblée Ça, c'est une vraie question, le petit vénard. Alors, euh, il apporte du saucisson lorrain, c'est du, du fromage de tête, des fromages, euh, des vins et surtout, et surtout, de la mirabelle de Lorraine, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, en politique, est aussi puissant que l'évocation, euh, la force tellurique poétique de l'eau de vie de Mirabelle Non mais... Elle peut faire prendre des décisions. Moi, bon, c'est mon. Comment on appelle ça Chez Astérix, c'est potion magique. Et vous en apportez à l'Assemblée C'est une façon de partager euh, de façon exceptionnelle. Euh, une bouteille peut faire trois ans, mais symboliquement, euh, j'ai toujours ce produit qui est issu euh, des vergers euh, et transformé euh, par nous-mêmes. Chacun aime témoigner à l'Assemblée de, de ce qu'il est profondément. Alors depuis le, le début de cette rencontre, Dominique Potier me faisait penser à quelqu'un euh, et même à plusieurs personnes différentes et, et à un mélange. Et puis finalement, j'ai eu une illumination, j'ai trouvé. Il y a du bourville un peu chez vous, on ne vous l'a jamais dit ah, non. Une fois, oui, sur le sourire, oui. Et il y a du Spock un peu. Ah ah, c'est terrible. Alors, <rire> il, y a, il, y a une autre, il y a un autre euh, élément et c'est terrible, c'est François Ruffin qui me l'a fait. Il dit, euh, Dominique... Euh, je l'aime beaucoup, il est un peu comme Maître Yoda. Euh, il dit, euh, il fait penser à Maître Yoda, une forme de sagesse, on l'écoute. Bon. Et moi, je... Je vous engorge. Je, 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 je savais pas qui est Maître Yoda, je n'avais pas relu, mais... Et, et il me montre la photo <rire> sur son Google, et il fait une recherche, et il me montre Maître Yoda. Et depuis, je hais François Ruffin. <rire> Excellent, excellent, j'adore. Il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose. <rire> Absolument, il y a quelque chose. Merci, merci beaucoup euh, Camille. Et revenez-nous vite bien. en chair et en os. On va, Avec plaisir. On va parler euh, à présent d'un homme. L'Assemblée ne, ne sera plus la, la même sans lui. Il y a siégé, siégé pendant des années. Il avait un franc-parler, c'était un bretteur, c'était aussi un fin tacticien, un passionné, surtout par sa ville, Paris, et puis sa famille politique. Il était souvent venu sur ce plateau et c'était toujours un plaisir de l'écouter. Au revoir, Monsieur Claude Guasguen. Thomas Després revient pour nous sur son parcours et les réactions après l'annonce de sa disparition. Oui, Myriam, 25 ans à l'Assemblée nationale, un quart de siècle. Claude Guasguen, c'était un député que l'on n'oublie pas. Cette salle des quatre colonnes, Claude Goasgen la connaissait bien comme sa poche même. Devenu député en 1993, d'abord suppléant avant d'être élu à Paris, il est resté ici pendant presque 25 ans sans discontinuer. Il avait un caractère bien trempé. Chiracien, ses positions étaient parfois très clivantes et dans l'hémicycle, Claude Goasgen, ça donnait ça. C'est la première fois qu'un ministre du budget, nommé régulièrement par un gouvernement, fraude le fisc alors qu'il est chargé de réprimander Merci. la fraude fiscale. La parole... Des clashs comme celui-ci, ses collègues pourraient en raconter des dizaines. Depuis ce matin, les hommages se multiplient, à commencer par ses amis de droite. Bonjour Gilles Carrez. Bonjour. Vous vous connaissiez bien, Claude Goasgen. Vous étiez même son voisin dans l'hémicycle. Exactement. Et nous avions été élus ensemble en 1993. Et les souvenirs marquants pour moi, c'est lorsque Claude se demande la parole, lève la main, s'empare du micro et puis exprime ses opinions avec force et conviction. Brigitte Kester, quelle image garderez-vous de Claude Goasgen Quelqu'un de profondément attachant. C'est une grande figure parisienne qui, qui vient de nous quitter, et ce n'est pas un, un mot que de le dire. Il va manquer à la vie nationale, moi en tant que collègue de député, hein, nous, sommes, nous étions un binôme, le, le seul, le deux députés LR sur Paris. Je viens de, de perdre mon binôme. Sur Twitter, les réactions viennent de tous les bords politiques. Nicolas Sarkozy parle d'un élu qui manquera. François Bayrou pleure un ami. Qu'importe ce que la politique peut dire. Et de son côté, le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, éprouve une grande tristesse. Bonjour Bernard Accoyer. Bonjour. Qu'est-ce que vous retiendrez de lui euh, Il y a toujours dans les groupes parlementaires des voix dominantes. Et si on peut dire qu'une voix dominante existait, c'était celle de Claude Doisienne. En réunion de groupe, il emportait souvent les décisions. 
Lorsque je présidais le groupe et que nous n'étions pas d'accord, je redoutais ces interventions parce que je savais qu'il allait convaincre et que j'aurais plus de mal à piloter la maison. Et puis Claude Goasgen, c'était une histoire politique particulière. Ici, à l'Assemblée, à Paris, au Conseil de Paris ou à la mairie du 16e, qu'il a dû abandonner pour garder son siège de député. Son histoire politique, il l'a débutée à la droite de la droite avec ses amis Alain Madelin, Gérard Longuet ou encore Patrick de Védjean. Il a milité pour l'Algérie française et puis également pour un candidat d'extrême droite, Jean-Louis Tixier Vignancourt, lors de la présidentielle de 1965. Un engagement qu'il qualifie d'erreur de jeunesse, mais que Manuel Valls ne manquait pas de lui rappeler en 2014. Monsieur Guasgen, vous en venez vous de l'extrême droite, vous savez ce qu'il en est. Nous, nous ne sommes complaisants avec personne. Vous, vous êtes complaisants et nous, nous créons. Les choses sont claires avec nous. Des propos qui avaient suscité un tollé chez les députés Les Républicains qui avaient quitté l'hémicycle. Et puis Claude Goasgen, c'était aussi un habitué des plateaux d'LCP. Il était beaucoup venu dans nos émissions depuis 20 ans avec ses propos clivants, sa culture et aussi son sens de l'humour. Quelles sont vos opinions politiques, M. Duhamel <rire> Alors, j'ai des opinions politiques. Oui, mais lesquelles Voilà, Myriam, Claude Goasgen, c'était tout ça à la fois. Il est décédé à 75 ans des suites du coronavirus. Ici, à l'Assemblée nationale, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il aura marqué les esprits. Merci Thomas. Et on a aussi évidemment une pensée ce soir pour Guy Bedos. Guy Bedos qui s'en va, lui aussi. Décidément, immense Guy Bedos, magicien des mots et du culot on termine comme chaque soir avec euh, le jour d'après. Ce soir, c'est Eric Rochand, le réalisateur et showrunner du Bureau des Légendes de Canal+, qui nous parle du cinéma après le corona. Avec une casquette, c'est bien ou pas Non, c'est pas bien. <rire> non. <rire> Je souhaiterais que vous enquêtiez sur votre ancien patron. Qu'est-ce qu'on cherche Quand on apprend l'existence d'une troupe, on a peur d'avoir été balancé. Pourquoi ils auraient fait ça Bonjour Eric Rochon. Bonjour. Et merci de nous accorder cet entretien à distance. Alors ce premier mois de confinement, il a été très particulier pour vous puisque vous étiez en salle de montage pour terminer la nouvelle saison du Bureau des Légendes. C'est un contexte particulier, puisqu'en même temps, les téléspectateurs trépignaient d'impatience de, de découvrir enfin cette série alors qu'ils étaient reclus chez eux. Vous l'avez vécu comment, cette première période euh, D'abord avec angoisse, parce qu'effectivement, mon angoisse, c'était qu'on ne puisse pas livrer le bureau des légendes. En fait. euh, travailler 18 mois pour euh, le dernier maître euh, de la course... Euh, se voir arrêté, j'avais vraiment peur qu'on qu ne puisse pas livrer et que finalement, voilà, qu'il faille repousser euh, la diffusion euh, très loin derrière, euh, en septembre, octobre, voilà. Donc ça, ça c'était très angoissant. Une fois qu'on a vu que finalement, on pouvait se débrouiller et s'organiser pour, euh, pour terminer, quand même, euh, à distance, tout ce qu'il y avait à faire, j'ai été un peu rassuré. Mmh, on, on a quand même l'impression euh, d'être un peu dans un film, non où, où, où le réel a fait plus fort que tout ce qui a été fait en matière de, de cinéma sur, euh, sur les épidémies Je raisonne, enfin, je ne réagis pas, je ne ressens pas les choses comme ça. Je ne me dis pas qu'on est comme dans un film. Enfin oui, on est comme dans un film, il y a eu plein de films sur les épidémies, il y a eu plein de films sur des catastrophes naturelles. Car en fait, on vit une catastrophe naturelle. On perd des gens, même très proches de nous, chacun de nous, on perd des gens. Euh, pas seulement nos anciens, mais aussi, euh, aussi des gens jeunes. Euh, L'ingénieur du son, Mark Engels, qui a été avec nous sur le tournage du Bureau des Légendes pendant 4 mois, 5 mois cet été, alors qu'on voilà, on était ensemble cet été, euh, en fait, euh, a été touché par le coronavirus à l'âge de 54 ans. Et d'ailleurs, voilà, et donc on a été extrêmement triste. Ça, euh, ça a été un coup de bambou pour tous les gens qui le connaissent et pour toute l'équipe. Et ça a montré aussi qu'il voilà, que, que fallait vraiment faire attention, vraiment rester chez soi. Qu'est-ce que le cinéaste regarde en ce moment il n'y a, a que de la place pour l'homme ou déjà vous, vous observez le réel avec un regard d'artiste Alors, bizarrement, euh, je ne sais pas si c'est le cinéaste qui regarde, ce n'est pas bêtement le citoyen ou euh, l'être humain, l'habitant de la planète. Euh, je, 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 je comprends mieux et je pense que tous les, tous les étudiants et tous les jeunes qui, qui vont au lycée aujourd'hui doivent profiter de cet instant pour mieux comprendre ce qu'on leur a raconté sur euh, les événements, sur la guerre, sur les grandes guerres mondiales, sur l'occupation, c'est-à-dire sur la grande catastrophe qui n'était pas si naturelle, celle-là, qui a finalement 
euh, ce qui s'est abattu sur nos parents et nos grands-parents. Je pense que là, c'est de l'histoire contemporaine, hein, évidemment, euh, mais ça nous permet de comprendre un peu les lignes de force, les réactions, euh, la bassesse des uns et la grandeur des autres, euh, ceux, qui peuvent, ceux qui trouvent la force en eux. De, 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 voilà. Moi, c'est ça que je vois, en fait. C'est une sorte mmh. d'éclairage aujourd'hui parce qu'on le vit, euh, pas au même niveau non plus, hein, ce n'est pas, pas la Seconde Guerre mondiale, mais parce qu'on vit quelque chose de fort qui nous concerne tous et qui est assez euh, dangereux et angoissant, eh bien, je vois un peu les, les, les réactions de chacun. Et, et finalement, je retrouve des choses que j'ai vues dans des films sur l'occupation, presque. Lesquelles, par exemple La traversée de Paris, par exemple. Je pense évidemment euh, à d'autres films où on a vu des gens faire des compromis, euh, trouver des moyens. Et en fait, on retrouve à peu près toutes les, je veux dire, tous les comportements tout, et, et tous les sentiments euh, qu'on pouvait... Euh, donc, on peut mieux comprendre en fait, ce qui s'est se passé à l'époque. En fait, rien ne change. Vous avez envie d'en faire quelque chose ou c'est trop tôt il, faut, il faudra mettre des, des images, des mots, il faudra de la fiction euh, pour raconter Alors, euh, ce, qui, ce qui nous est arrivé. Aujourd'hui, je pense que tous les auteurs, tous les artistes, tous les écrivains et tous les romanciers euh, écrivent sur la situation qu'ils sont en train de vivre ou sur la situation qui va, qui va arriver. Je pense que je ne sais pas ce que je vais faire car le marché va être saturé de fiction qui, tiennent, qui, 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 qui se passent des histoires d'amour. Il peut y avoir des trucs formidables, hein, des, des, des comédies romantiques. Mais entre, on sent une pointe de cynisme. Entre deux voisins qui sont... Trop, conf... trop de films sur le confinement ah, euh, bah ça, ça, ça va nous va. condamner euh, à la médiocrité Non, parce qu'il y a des poètes, euh, les poètes euh, resteront euh, les poètes, hein, c'est-à-dire ils vont trouver, ils, leur poésie va se nourrir de cette nouvelle situation qu'est le confinement. Alors, ça sera, ça sera soit l'enfer, c'est les autres soit euh, des comédies romantiques. Euh, il va y avoir un serial killer, on va trouver un serial killer qui commence à tuer tout le monde dans, 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 un, dans, un, dans un building où tout le monde est confiné, ça serait très intéressant. D'ailleurs, je, je donne gratuitement l'idée à celui qui veut l'écrire. Enfin bref, en tous, les, en, en tous les cas, il va y avoir beaucoup de choses. Euh, en ce qui me concerne, moi, euh, je, je fais un tout petit peu quand même, euh, une sorte de, pas de cinéma du réel, mais je m'inspire... Euh, je, je place mes histoires dans le réel et dans la réalité, c'est pour ça que je fais d'ailleurs le bureau des légendes, c'est pour ça que j'ai fait Bobius, c'est pour ça que j'ai fait Les Patriotes, j'aime bien raconter des histoires qui parlent du monde d'aujourd'hui euh, euh, et qui soient quand même euh, un peu, euh, disons, divertissantes, hein. c'est pour ça que je fais aussi des, des films d'espionnage, c'est une histoire de, 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 de faire des films de suspense et tout ça en même temps. Mais donc, la, la difficulté, ça va être, alors, la difficulté et aussi la nécessité, ça va être d'inscrire nos histoires dans le monde qui aura connu le coronavirus, qui aura connu cette, euh, cette, euh, euh, cette épidémie. Et donc, il va falloir... Euh, alors, il ne s'agit pas de faire d'anticipation, mais en tous les cas, il va falloir en tenir compte. Alors, en tenir compte, soit en plaçant nos histoires dans l'épidémie, pendant l'épidémie, mmh. soit en plaçant... Mais pas forcément en racontant l'épidémie elle-même, c'est ça Je ne crois pas. Aujourd'hui, il n'y a que ça à raconter. Il n'y a pas grand-chose à raconter d'autre que, que l'épidémie. On voit, on voit les journaux d'actualité, on parle de absolument rien d'autre. Mais... Quand on va sortir de là, ou quand, même, quand on commence aujourd'hui, même moi-même, à écrire, à commencer à écrire et à, et à, et à concevoir des histoires qu'il qui, qui faudra développer plus tard, on va te, ça, va, ça va être inscrit dans, dans ce monde-là. Et ce monde-là, mmh. on ne sait pas trop bien à quoi, il, à quoi il ressemble, mais ça va être le monde qui aura connu ce coronavirus. Alors, vous en faites pas, il y aura des invariants. Euh, C'est un peu ce qui peut nous, tous nous rassurer, d'une certaine manière. Euh, il y a des invariants. Euh, des choses qui vont rester telles qu'en elles-mêmes et qu'on va retrouver même euh, peut-être exacerbées ou peut-être émoussées. Je voudrais qu'on termine avec euh, à nouveau le cinéma euh, qui ne va pas bien forcément en temps d'épidémie puisque les salles ne, ne vont pas rouvrir euh, avant de longs mois et pas simplement euh, en France. Le cinéaste, il pleure aujourd'hui Alors en fait... <rire> il est triste euh, oh, Non. Non. <rire> Ah oui. Non, je ne suis pas triste. Pour... Alors, évidemment, c'est triste. Là, tout ça arrête. Tous les tournages sont arrêtés. Tous les tournages. Il n'y a pas une seule personne qui tourne, sauf nous, avec euh, notre petit téléphone et notre caméra chez soi. Euh, euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est que euh, l'industrie du cinéma va repartir à bloc. Et surtout, c'est que ceux qui gagnent de l'argent aujourd'hui, il bah, faut le dire, il hein, y, y a des gens qui gagnent de l'argent. On est tous à beaucoup perdre d'argent, mais il y a des gens qui gagnent. Et ceux qui gagnent de l'argent, ce sont les plateformes. Ce sont tout, toute l'économie de l'abonnement, toute l'économie numérique, tout les, toute l'économie de la distance. Et donc, euh, croyez-moi que les plateformes, et je pense que du coup les, les, et du coup les sociétés de production, 
les plateformes vont avoir beaucoup d'argent à investir et énormément. Ça va être massif. Mmh. Ils vont avoir besoin. Ils ont de l'argent, là. Ils amassent de l'argent. Et donc, comme les tournages sont arrêtés, ils vont se retrouver sans rien. Et donc, il va falloir alimenter cette industrie-là. Et donc, c'est vrai que je ne suis pas tellement triste pour, en tout cas, l'industrie de la création cinématographique, car elle va repartir, et elle va repartir plus gros qu'avant. Encore une fois, je fais, je fais le devin, et je peux complètement mm -hmm. me planter. Mais je pense que pour les créateurs, non, c'est une pause. Et encore, nous, les scénaristes, parce que je suis aussi scénariste, bon, ben, on a l'habitude d'être enfermé chez soi hein, pour écrire. On, on, on réalise quand même que on, on écrit bien hein, enfermé chez soi, mais surtout qu'on peut sortir. Bon. On sent bien que la création va être stimulée. Il y a déjà plein de choses euh, sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos, il y a des parodies, il y a des gens qui se, qui se filment en s'ennuyant. Qu'est-ce que vous en pensez de ça C'est stimulant, c'est amusant ou c'est totalement narcissique les deux, je pense qu'il y, y a de la poésie partout. Moi, je, je, je... il y a des gens qui expriment une très grande poésie dans, avec n'importe quoi, même avec des émoticônes. J'attends les émoticônes avec les masques. Hein. Il n'y en a qu'un aujourd'hui, je crois. Euh, J'attends ceux qui vont, les, qui vont les inventer. Mais la création se niche partout. C'est ça, c'est mon côté optimiste. Quoi qu'il arrive, la création s'insinue comme... Euh, comme, comme l'humidité s'insinue dans n'importe quelle machine qui serait boulonnée à mort. C'est de la chair, c'est du sang, ça, ça vient, ça, ça, ça rentre. Donc tout ça, moi, je, je, la création ne s'arrêtera jamais et elle trouve toujours le moyen de s'exprimer, justement, euh, par des, petits, euh, des petites vidéos. Alors il y en a, moi, je ne suis pas très friand de ce genre de choses, mais il y, en a toujours, il y en a toujours une ou deux qui sont très drôles et très inventives. Donc voilà, ça, non, je, je suis optimiste pour la création toujours. Merci beaucoup. C'était passionnant et revenez nous vite hein, sur euh, sur les écrans euh, quels qu'ils soient. Ça marche. À bientôt. Merci Eric Franchin. Au revoir. Voilà, l'éternel optimiste Eric Rochant. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain. <rire>